now our next topic is interference in thin film and this uh, heading is generally asked in examination discuss the phenomena of interference of light due to the thin film and find the condition of maxima and minima and so that the interference patterns of reflected and transmitted monochromatic source of light are com complementary so this is the interference in thin film heading over to pat jo patli jo film hoti hain usme vyatikaran jo yani ki interference hota hai jiske wajah se koi bhi cheez hame colorful dikhai deti hai when a thin transparent film is exposed to white light and seen in reflected light different colors are seen in the film जैसे कि हम यदि किसी पानी पानी की लेयर पे सरफेस पे यदि हम केरोसिन ऑयल हम स्प्रेड करें और सूर्य की रोशनी में देखें तो हमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं सेवन कलर्स बिकॉज वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेबलिंग एंड दीज कलर अराइजेज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ वेब रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म क्योंकि जो फिल्म होती है जनरली जो फिल्म हमें दिखाई देती है वाटर की उसके दो लेयर होते हैं एक अपर एंड लोअर दोनों लेयर होते हैं तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज डिपेंड अपॉन द थिकनेस जो उसकी कितनी थिकनेस है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसकी कितना है म्यू एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ इंसिडेंट रेज किस एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है तो द लाइट विच कम फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ फिल्म हुज वेब लेंथ सेटिस्फाइड द इक्वेशन टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू ओनली दिस कलर विल बी प्रेजेंट विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन रिफ्लेक्टेड लाइट तो वही कलर हमको दिखाई देंगे जो एक पर्टिकुलर जो कंडीशन हमको गिवन दी हुई है कि टू म्यू टी कॉस आर टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू तो जो भी वेब इस कंडीशन को फॉलो अप करेगा वही हमको कलर उसमें दिखाई देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल डिस्कस हियर द इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट तो रिफ्लेक्टेड लाइट में किस ढंग से इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो हमको उस चीज को हमको डिस्कस करना है तो हमको दिखाई दे रहा है कि कि हमारे पास दो लेयर है लेट जी एच ये आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट जी एंड सेकेंड इज एच जी एच और नीचे वाली लोअर लेयर जी वन एच वन तो जी वन एच वन टू बी द टू सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस थिकनेस आपको दिखाई दे रही दिस वन इज थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो आपको यहां पर मेंशन किया गया राइट सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि सपोज ए रेज ए बी जो आप डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको ए बी ए बी इंसिडेंट ऑन अपर सरफेस वो अपर सरफेस में ये इंसिडेंट यहां से यहां तक हो रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली ए बी ये जो है अपर सरफेस में यानी वाटर के अपर सरफेस में कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो क्या हुआ तो दिस रेज इज पार्टली रिफ्लेक्टेड अलोंग बी आर आप डायग्राम में देख सकते हैं बी आर कुछ भाग जो लाइट का है जो ऊपर सरफेस में इंसिडेंट हो रहा है वो बी आर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो रहा है एंड रिफ्लेक्टेड अलोंग बी सी और कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगी वो बी सी डायरेक्शन में होगी वो आपको बी सी के रूप में दिखाई दे रहा है आफ्टर वन इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि नीचे जो लाइट आ रही है बी सी वो नीचे वाले सरफेस से फिर रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर वन इंटरनल रिफ्लेक्शन एट सी वी ऑप्टेन द रेज सी डी ये ऊपर की तरफ जाएगी दिस वन इज सी डी ओके आफ्टर रिफ्लेक्शन एट डी पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली फाइनली जो है लाइट डी आर वन के रूप में इमर्ज आउट हो रही है वो इस ढंग से ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली डी आर वन इज पैरल टू बी आर आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि डी आर वन इज डायरेक्टली पैरल टू बी आर वन के है 
हमारा एम क्या है हमारा एम है कि अवर एम इज टू फाइंड आउट द इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज बी आर एंड डी आर जो दो रेज बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो रही है उन दोनों के बीच कितना पाथ डिफरेंस है क्योंकि तो पाथ डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है आपको ई डी लाइन हमने खींची है फॉर दिस पर्पज वी ड्रॉ ए नॉर्मल डी ई तो आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज जो रेड मार्क से कर रहे हैं दिस इज डी एंड दिस इज ई तो ये जो डी ई दिखाई दे रहा है दिस इज द पार्ट डिफरेंस तो हमको इसको कैलकुलेट करना है तो हमको कैलकुलेट करने से पहले हमको फिगर देख लिया हमने तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है कौन कौन सी लाइट इंसिडेंट हो रही है एंगल हमको पता है एंगल सबसे पहले देखा ए बी एन ए बी एन एंगल आप देख सकते हैं ए बी एन जो ऊपर ये एन है तो ए बी एन एंगल क्या है आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आप देखिए क्यू बी सी दिस इज आर जो आपको दिखाई दे रहा है क्यू ये दिखाई दे रहा है क्यू बी सी तो हमारा ये जो एंगल है दिस इज आर ओके तो क्यू बी सी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से आप देख सकते हैं कि बी डी ई जो है दिखाई दे रहा है ये बी ये बी ये डी और ये ई बी डी एंगल भी क्या होगा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहला रहा है वो बी डी आई तो एंगल बी ओके एंगल बी डी ई इज इक्वल टू आई और एंगल आपको क्यू पी सी वो भी एंगल क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ जोमेट्री से क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमको ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकालना कितना होगा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड कौन कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बी आर एंड डी आर वन दो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा डेल्टा निकालना हमको ओके तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा तो डेल्टा कितना है पाथ तो जो पहले फिल्म में लाइन गई है तो फिल्म के अंदर कौन कौन सी लाइट गई है आपको दिखाई दे रहा है बी सी ये आपको दिखाई दे रहा है बी सी ये लाइट गई और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इंटरनल रिफ्लेक्ट होके सी डी की तरफ गई तो हमको फिल्म में जितनी यानी कि पाथ है और एयर में दोनों को हमको निकालना है लाइट तो कौन सी लाइट पहले हमको निकालना है पाथ जो हमारे पास पाथ है किसमें है बी सी प्लस सी डी ये फिल्म में है ठीक है और पाथ हमको देखना है बीई इन एयर तो इन दोनों के बीच हमको देखना है कि पाथ जब फिल्म में है तो फिल्म का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू राइट तो कितना जाएगा बी सी प्लस सी डी माइनस बीई एयर में है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ नहीं होता वन होता है तो लेकिन हम जानते हैं इस नेल लॉ से म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर तो साइन आई निकालना है तो साइन आई आपको कैसे निकालना है आई की वैल्यू आपको देखो एंगल जो दिखाई दे रहा है आपको रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो लिया है आपने उसको देखना है बी डी ई बी डी ई ये साइन आई तो यहां से एंगल ये साइन है 19 एंगल देख लेंगे तो कितना होगा साइन की वैल्यू कितना हो जाएगा बीई ये 19 एंगल से दिखाई दे रहा है इसके सामने का बीई तो बीई साइन आई हो जाएगा बीई अपॉन बी डी सिमिलरली साइन आर की वैल्यू निकालना होगा तो यहां से निकालेंगे हम जो आपको दिखाई दे रहा है बी एफ डी ये एंगल से इस एंगल से साइन आर की वैल्यू निकालें यदि तो कितना हो जाएगा एफ डी एफ डी बटे बी डी तो बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा बीई अपॉन एफ डी तो बीई इज इक्वल टू कितना हो गया बी डी इज इक्वल टू हो गया म्यू एफ डी दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से हमको देखना है क्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम 
ले रहे हैं उसे हम देखेंगे क्या हो सकता है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या हो रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड में देख लो बी की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में जो डेल्टा की वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू बी सी प्लस सी डी ओके माइनस म्यू एफ डी ओके अब आपको यहां से फिर से एक बार ज्योमेट्री से देखना है केयरफुली कि जो हम ले रहे हैं म्यू बी सी लिया था प्लस सी डी तो ये सी डी कितने भागों में डिवाइडेड है हम जब जो यहां से जो हमारा डायग्राम बना उसे देखिए सी और डी के बीच दो भागों में भाग है सी ए प्लस एफ डी के रूप में दो भागों में डिवाइडेड है तो सी डी ये क्या हो जाएगा सी एफ प्लस एफ डी राइट माइनस म्यू एफ डी अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो कटता होता है उसे आप कैंसिल कर दीजिएगा म्यू बी सी प्लस म्यू सी एफ प्लस म्यू एफ डी माइनस म्यू एफ डी म्यू एफ डी से म्यू एफ डी आपका कैंसिल हो गया राइट right? तो कितना इक्वेशन बनी आपकी केवल इक्वेशन क्या आई आपकी म्यू बी सी प्लस सी एफ तो जो लास्ट इक्वेशन आई हमारी डेल्टा की वैल्यू दिस डेल्टा इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आई म्यू बी सी प्लस सी एफ तो बी सी प्लस सी एफ तो बी सी और सी एफ आप अपने डायग्राम में देखिए कितने के बराबर होना चाहिए दोनों को यदि हम जोड़ें क्योंकि बी सी किसके बराबर है बिकॉज आप देखेंगे बी सी जो है पी सी के बराबर है डायग्राम से बी सी जो है पी सी जो है वो क्योंकि इतनी ही लाइट नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होकर आएगी जब ट्रांसमिट होगी लाइट तो नीचे की तरफ आएगी बी सी पी सी के इक्वल हो जाएगा तो पी सी जब पी सी और पी सी को हम क्या लिख सकते हैं पी सी प्लस ये किसके बराबर है पी एफ के बराबर हो जाएगा टोटल जो है एरिया तो उसको हम क्या लिख देंगे पी एफ के रूप में न्यू पी एफ यानी डेल्टा न्यू पी एफ दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड लेकिन ट्राइंगल जब हम देखेंगे ट्राइंगल बी पी एफ एंगल बी देखो पी देखो एंगल बी पी एफ एंगल बी पी एफ से हमको निकालना है कॉस आर की वैल्यू कॉस आर इज इक्वल टू होगा वहां से पी एफ अपॉन बी पी तो पी एफ बराबर कितना हो जाएगा पी एफ इज इक्वल टू बी पी कॉस आर तो बी पी कितना है बी पी बी पी तो बी से लेके क्यू क्या है थिकनेस ऑफ दी फिल्म और Q से लेके P वो भी T है तो कितना हो गया T प्लस टी टू टी बिकॉज बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू टी ओके ये आपको दिया हुआ है डायग्राम में तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी BP की वैल्यू हो जाएगी आपकी टू टी कॉस आर ठीक तो टू टी कॉस आर इस वैल्यू को पी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किस पे इक्वेशन नंबर थर्ड में तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो कितना होगा हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा की जो वैल्यू आ रही पार डिफरेंस इट इज म्यू इंटू टू टी कॉस आर यानी इसी को हमने लिख दिया जनरल रूप से टू म्यू टी कॉस आर तो दिस इज द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव इज यूजली कॉल्ड द कोसाइन लॉ दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोसाइन लॉ इसको कोसाइन लॉ भी कहते हैं तो इट शुड बी रिमेंबर दैट ये हमको याद रखना है कि जितनी भी लाइट रिफ्लेक्टेड होगी रे रिफ्लेक्टेड एट सरफेस बैक बाय डेंसर मीडियम सफर 
द फेस चेंज बाय पाई एंगल से वो उसका फेस चेंज हो जाता है या ये बोलें कि पार्ट डिफरेंस जो है वो लेमडा बाई टू से वो चेंज हो जाता है तो क्या होगा सो so, जो रेज निकल रही है सफर कर रही है वो कितना सफर कर रही है हमको लेमडा बाई टू से सफर करेगी ठीक है तो लेमडा बाई टू उसको हम कम कर देंगे उसकी वैल्यू को तो, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी अब जो हमने पहले डिस्कस किया था पहले में कि टू म्यू टी कॉस आर लेमडा बाई टू होना चाहिए तो इसमें से आप टोटल पार्ट डिफरेंस में से हम हमने जैसे कि पहले कहा कि जो भी लाइट मीडियम सफर कर रही है या तो पाई एंगल से चेंज हो जाएगी या उसको पाई एंगल से जोड़ देंगे तो हेंस द रिफ्लेक्टेड द पार्ट डिफरेंस टू टोटल पार्ट डिफरेंस है बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ऊपर की तरफ निकल रही है उसका हो जाएगा आपकी वैल्यू जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू टू म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई टू तो ये वैल्यू निकल के आई अब इस वैल्यू पे आपको निकालना है कि ये कंडीशन निकालना है कि वो मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी तो कंडीशन सबसे पहले हम निकालेंगे कंडीशन किसके लिए निकालेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा कब होगी तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन हो सकती है पार्ट डिफरेंस कंडीशन मैक्सिमा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू इवन मल्टीपल होना चाहिए तो इवन मल्टीपल होने का मतलब कितना टू म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई टू तो हमारा पार्ट डिफरेंस है ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए इवन मल्टीपल तो इवन कितना हो गया टू एन प्लस इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू तो लेमडा बाई टू और लिख देंगे हम तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी टू म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई टू ठीक है टू म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई टू इज इक्वल टू एन लेमडा तो आप टू म्यू टी इसको लेमडा को उधर ट्रांसफर कर दीजिए आप तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा टू म्यू टी कॉस आर एन लेमडा माइनस लेमडा बाई टू तो कितना हो जाएगा हमारा इक्वेशन हो जाएगा टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू लेमडा कॉमन निकाल लीजिए तो टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू यानी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही क्या कहते हैं रेस जो है मैक्सिमम होगी यहां पे एन का जो नंबर होगा वो जीरो वन टू थ्री इस ढंग से होगा अब यही केस यदि मिनिमम के लिए निकाला जाता मिनिमा के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मिनिमा के लिए निकालेंगे तो सेम केस इवन मल्टीपल लिया थे यहां और मल्टीपल हो जाएगा और मल्टीपल यानी कि टू म्यू टी कॉस आर है ना प्लस लेमडा बाई माइनस लेमडा बाई टू हो जाएगा यहां पे मिनिमा के लिए कितना हो जाएगा ऑड मल्टीपल तो ऑड टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू ओके तो टोटल इक्वेशन कितनी हो जाएगी टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा यदि ये इक्वेशन में यदि कोई सेटिस्फाइड करता है तो वो फिल्म क्या हो जाएगी डार्क दिखाई देगी तो इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड द फिल्म विल अपियर डार्क तो इस कंडीशन में हमने देखा कि जब वी ऑब्जर्व द ऑल द फॉलोइंग पॉइंट कि जब t की वैल्यू जीरो होगी यानी कि t जो थिकनेस ऑफ द फिल्म है जीरो यानी पार्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग रेज इज लेमडा बाई टू तो दिस सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इन दिस केस फिल्म विल अपियर डार्क वेन द थिकनेस थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इंक्रीज धीरे धीरे द पार्ट डिफरेंस बिगन लेमडा बाई टू थ्री लेमडा बाई टू फाइव लेमडा बाई टू तो इन दिस केस अल्टरनेट मैक्मा एंड मिनिमा और ऑप्टिन सो वेन टी इज कीप कॉन्स्टेंट यदि टी को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं एंड आर इज ग्रेजुअली वेरिड देन वी गेट ए सीरीज ऑफ मैक्मा एंड मिनिमा 